റേസലോഡ് അരോമാ ടി വിയിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുന്റെ നാമത്തിലെ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ദൈവം നടത്തിയ അത്ഭുത സാക്ഷ്യം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസി സിസ്റ്റർ ഷാജിമോൾ തോമസ് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയെ തികച്ച സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും കൂടി പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസി സിസ്റ്റർ ഷാജിമോൾ തോമസ് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് തുടർന്നുള്ളതായ സമയങ്ങള് ദൈവദാസിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ദൈവം നടത്തിയ അത്ഭുതമായ വഴികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം മേനെ ചെലവഴിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആകട്ടെ ദൈവദാസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ബാല്യകാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ളതായ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ എടുകളെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ട് മുന്നോട്ട് വരാം എവിടെയാണ് ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടതെന്നോട് പറയാമോ ഞാൻ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടത് ചങ്ങനാശ്ശേരി മാമൂട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ വില്ലേജ് ആണ് അവിടെ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടത് എന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് മിസ്റ്റർ പി സി ജോസഫ് അന്നമ്മ അന്നമ്മ ജോസഫ് ആണ് എന്റെ മാതാവ് അമ്മ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇല്ല രണ്ടു വർഷം കൂടി എനിക്ക് രണ്ട് അനുജത്തിമാരുണ്ട് ഞങ്ങള് മൂന്ന് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ മൂത്ത കുട്ടിയായിരുന്നു എന്റെ ബാല്യകാലം എല്ലാം ഈ ഒരു സമയം വരെയും അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുപോലെ ശേഷം ഞാൻ കുടുംബശ്രീയായി തീർന്നു എന്റെ രണ്ട് അനുജത്തിമാർ കുടുംബശ്രീരാണ് എന്റെ നേരെയുള്ള അനുജത്തി ഇപ്പോൾ ഷാർജിലുള്ള ജോലിയുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇളയ അനുജത്തി യു പിയിലെ കർത്താവിന്റെ പേരെയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഡറാൻഡിലെ കർത്താവിന്റെ പേരെ അവിടെ കുടുംബമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും മൂന്ന് മക്കൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എന്റെ രണ്ട് അനുജത്തിമാർക്ക് രണ്ട് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളും ഓരോ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളും അങ്ങനെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുവാനിടയായി തീർന്നല്ലോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുടെയൊക്കെ മൂത്ത സഹോദരിയായിട്ട് ആമേനെ കർത്താവ് ദാസി ഷാജിമോൾ തോമസിനെ ദൈവം ആമേൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചല്ലോ ആമേ തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ആമേനെ ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാല്യകാല സ്മരണകളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ എന്താണ് ബാല്യകാലത്തെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ആ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കിടന്നു പോയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓർമ്മയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താനുദാസിനെ എന്റെ ബാല്യകാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രസകരമായ അനുഭവങ്ങളിൽ ഉപരി വളരെ ഒരു കഷ്ടതയുടെ നാളുകളാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെറുപ്രായം മുതൽ ഞാൻ കണ്ട വളർന്നത് അതിനു മുപരിയായിട്ട് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഒരടി പാട്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന ഒരടി പാട്ട് ഇന്നുവരെയും കരകൾ താങ്ങിയ ആ നാഥനെ ഒന്ന് വാഴ്ത്തുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഒരടി പാട്ട് പാടി എന്നാൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് ിൽ താങ്ങുവാരവിടത്തിൽ താങ്ങുവാരു നല്ല സഖിയാൽ നാഥൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ബന്ധാരങ്ങൾ സാരമില്ല ഒരു നല്ല സഖിയാൽ നാഥൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ശത്രു പരിഹാസം ചൊല്ലിടുമ്പോ ശ്രയം 
என்னை காரதாலத்தில் மாரவீடத்தில் காக்குவான் ஒரு நல்ல சகியா நாதன் கூடையுள்ளார்கள் சாரந்தா ஒரு நல்ல சகியா நாதன் கூடையுள்ளார் வந்தாரங்கள் சாரந்தா ரோகபாரங்கள் தளத்திடும்பாரங்கள் ாலும் கூட என்னை காரதாலத்தில் தாங்குவார் மரவீடத்தில் தாக்குவார் ஒரு நல்ல சதியால் தாதன் கூடையுள்ளார்கள் சாரந்தா ஒரு நல்ல சதியா தாதன் கூடையுள்ளார்கள் சாரந்தாரங்கள் എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവത്തോട് ചേർന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഞാൻ പാടിയത് കാരണം എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ ശത്രു പരിഹാസം ചെമ്പിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ രോഗഭാരങ്ങൾ എന്നെ തളർത്തിയ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഗോപുരമായ യേശു കർത്താവ് എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പകർക്കാനും ഇങ്ങനെ ഒരു സമയം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് എനിക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം തന്ന അവസരം തന്ന ദേവദാസൻ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു എന്റെ ബാല്യകാലം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് രണ്ട് അഞ്ചത്തിമാരാണ് ഉള്ളത് എന്റെ മാതാവ് പിതാവ് ഞങ്ങൾ വളർന്നു വന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ റോമൻ കത്തോലിക്ക സമുദായത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഞാൻ ജനിക്കുന്ന ആ സമയം തൊട്ട് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ വളർന്നത് എന്നാല് അങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എന്റെ മാത എന്റെ പിതാവിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ പിതാവിന് അവരെ പാമ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ മാക്കൽ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമാണ് എന്റെ പിതാവ് അവര് സി എസ് ഐ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ളവരായിരുന്നു എന്നാൽ അവര് ഈ മാമൂട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം ഞാൻ ഒരു എനിക്ക് ഒരു കേട്ടറിവാണ് അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഉള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യമാകാനുള്ള ഒരു കേട്ടറിവ് നല്ല ഒരു ധന പരമായി നല്ല ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു കുടുംബത്തില് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം പരിചാരകരും ധാരാളം കൃഷിയിടങ്ങളും നല്ല വീടും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു മാതാപിതാക്കളാൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്റെ പിതാവ് എന്നാൽ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കൈപ്പേറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ അച്ഛൻ അതായത് എന്റെ വലിയച്ഛൻ അദ്ദേഹം അന്ന് സി എസ് ഐ ചൂർണോയിക്കൽ പള്ളിയിൽ കണക്കനായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അത്യാഹിതം ഉണ്ടായി തുടർന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പി വി പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് മാറി ആ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയ സമയത്ത് തന്റെ ഭവനത്തിന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ വസ്തു കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് വലിയൊരു കേസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ അവര് ഒരു ദിവസം ഇത്രയും നല്ല ആർഭാടത്തോടെ കഴിഞ്ഞ പ്രതാപത്തോടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദിവസം ഒന്നുമില്ലാത്തവരായിട്ട് എന്റെ വല്യമ്മച്ചിയും വല്യമ്മച്ചിയുടെ അമ്മച്ചിയും എന്റെ പിതാവ് എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി വഴി മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ശരണമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് താങ്ങുവാനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലായിരുന്നു താൻ കൂടെ ചുമല് കൊടുത്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ ഒന്നും തന്റെ കൂടെ അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരായിരുന്ന ചില കാത്തോലിക്ക ഇനിയുള്ള ചില ആൾക്കാര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില പ്രമാണിമാര് അവര് പറഞ്ഞു ചാക്കോമാപ്പളെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ നെല്ലി
അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്വന്തമായിട്ട് നല്ല ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ സെറ്റായി പിന്നീട് അവർ ആ ചർച്ചയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതാണ് എന്റെ പിതാവിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്റെ അമ്മ ഇടത്തോ പള്ളിക്കാരിയാണ് അവർ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ വിവാഹ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു തകർന്ന ചുറ്റുപാടിനാണ് എന്റെ പിതാവ് വിവാഹസ്ഥനായാലും പിന്നീട് മുന്നോട്ട് വന്നത് പല കാര്യങ്ങളിലും തനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പോകുന്നിടത്ത് നിന്നും നിൽക്കത്തില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു ജോലിക്ക് പോയാൽ അവിടെ സ്ഥിരമാകാൻ പറ്റത്തില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാൻ അവിടെ സ്ഥിരമാകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ താൻ വളരെ ഭാരപ്പെട്ടു ആ എന്നാൽ മുന്നോട്ട് തന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നറിയാതെ വളരെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തായിരുന്നു മക്കളായി ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും ജനനം ആ സമയത്തായിരുന്നു എന്നാല് മുന്നോട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമുകളിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പത്ത് വയസ്സ് വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്പം കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒരു കഷ്ണം അല്ല സ്വൽപ്പം തൈര് ഇതല്ലാതെ ഒന്നും ഒരു കാര്യങ്ങൾ പോലും എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം യൂറിൻ ആൽബുമിൻ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരുന്നു യൂറിന് പകരമായിട്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബ്ലഡ് കലർന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു പഴയ കാലത്തെ ഒരു കുപ്പിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു കുപ്പി അപ്പൊ ആ അതുപോലത്തെ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് കുപ്പികൾ നിറച്ച് ഒരു ദിവസം മാറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഇന്നോ നാളെയോ മരണത്തിന് അങ്ങനെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ അനുചരത്തി അതുപോലെ തന്നെ ആത്മ ഒത്തിരി കൂടിയിട്ട് ഒരു കട്ടില് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു കിടക്കും നീര് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒച്ച പോലും കാണത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുചരത്തിയാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവള് ഒന്ന് വാ തുറന്നാൽ മതി പിന്നെ ശ്വാസം കിട്ടത്തില്ല പെട്ടെന്ന് സൈനസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്റെ പിതാവ് കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാത്ത ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഇല്ല അന്നത്തെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഞാനൊരു കുഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ചുമലിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഞങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥ ഇത് എന്റെ പിതാവിനെ വളരെയേറെ തകർത്തി വന്നു ദിവസവും ഞങ്ങളെ നോക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ നോക്കാനോ സംരക്ഷിക്കാനോ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയായി പലപ്പോഴും നിരാലംബനായി ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലിരുന്ന് കരയുന്ന പിതാവിനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ദിവസം ആ താന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ഉണ്ട് എന്റെ നേരെ ഇളയ അനുജത്തിയും എന്റെ ഭവനത്തിനുണ്ട് ഏറ്റവും ഇളയ അനുജത്തിയും അമ്മയുമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്ന് കിടക്കുകയാണ് വന്നപ്പോഴത്തേനും തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധു ജനങ്ങളോട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പിള്ളേരെ ഒന്ന് നോക്കണം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത് പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കഴിച്ചു തരാത്ത വെച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്റെ പിതാവിനെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്ന് അത്രയ്ക്കും ആ മനസ്സിന് വളരെ സങ്കടമായിട്ട് കയറി വന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ ഈ വാക്കുകളുടെ കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് താങ്ങി നിർത്താൻ കഴിയില്ല താൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ മൂത്ത കുട്ടിയെ എനിക്കൊരു അറുപത് വയസ്സ് പ്രായം ഒരു പക്ഷെ കാണുമായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ബ്രെഡ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു കുപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആ അത് എടുത്ത് മുറിച്ചു തന്നു അതിൽ എന്തോ ഒഴിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൈ തന്നു ഞങ്ങൾ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അച്ഛത്തിന് ഓടി വന്ന് എന്റെ കൈ തട്ടിക്കളഞ്ഞു അത് തട്ടിക്കളഞ്ഞു ആ എന്നിട്ട് അത് എടുത്തിട്ട് കുറെ ചാരം കൂട്ടിയിട്ടേക്ക് ഞാൻ അത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മാറി ഇരുന്ന് കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്താണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായില്ല പിന്നീട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമാക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തോ എന്നെ സമ്മതിച്ചില്ല നീ കൈ തട്ടിക്കളഞ്ഞപ്പോഴത്തെ നീ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് അതിന് ആ തോന്നിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ മരണവും മരണത്തെ ഒത്തിരി സ്ന
ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കുടുംബത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള വിഷമങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ പതിയെ പതിയെ എൻ്റെ അച്ചാച്ചൻ മറ്റുള്ള സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ഞങ്ങൾ വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഉണ്ട് കാരണം മദ്യത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു പുകവലിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് താന് മാറിപ്പോകുന്നത് കാണുവാൻ ഇടയായിട്ട് എന്നാൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുടുംബ ബന്ധത്തെ വളരെ ഉലച്ചു നടത്തി കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സമാധാനവും ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്റെ സമാധാനവും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ കണ്ടുമുമ്പിൽ അത് കണ്ടു അത് വളരെ അങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർക്കോ നാട്ടുകാർക്കോ സഭക്കാർക്കോ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒരു വലിയ ഒരു വിഷമ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം അങ്ങ് വളർന്നു വന്നു വളരെ ഭയത്തോടെ പിന്നെ എന്റെ പിതാവിനെ നോക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മാതാവിനും ഉണ്ട് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ കഴിയാതെ എന്റെ മാതാവ് വളരെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മാതാവ് അനുഭവിക്കാത്ത പീഡകൾ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രമാത്രം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും സങ്കടകടയിലായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകളും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു ദിവസം എന്റെ മാതാവ് ഇങ്ങനെ കട്ടിലിൽ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് അമ്മ പറയുമായിരുന്നു എന്റെ തലയണം മുഴുവൻ കുതിർന്നു പോയി മോനെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് കാരണം അത്രമാത്രം എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇട്ടിട്ട് പോകാനും തോന്നുന്നില്ല എന്താണ് നമുക്ക് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഒരു ദൈവസഭയിൽ നിന്ന് ചില സഹോദരിമാര് ചില അമ്മച്ചിമാര് ആ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്നു അതിനകത്ത് അച്ചാത്തന്റെ കസിനായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അവരറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ചർച്ചയില് ഞായറാഴ്ച അച്ചാച്ചൻ ഭയങ്കര കുടിയും കഴിഞ്ഞ് കയറി വന്നിട്ട് ആ ചർച്ചയിൽ നേരെ കയറി ചെന്നു കയറി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ചാത്തിന് നല്ല ബഹുമാനമുള്ള ഒരു ആൾക്കാരായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരിക്കുക കുഞ്ഞേട്ടൻ അവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരവിടെ നിന്ന് വിട്ടു കുടിയനാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കി ഒന്നും വിട്ടില്ല അവിടെ ഇരുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇറക്കി വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ സഹോദരിമാര് വീട്ടിൽ വന്നു അവര് വളരെ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടുകൾ പാടി അമ്മയ്ക്ക് ഒത്തിരി ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിന് വലിയ എന്താ പറഞ്ഞു ഒരു വരണ്ട നിലത്ത് ഒരു വലിയ മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതീതി എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അന്ന് ലഭിച്ചു അന്ന് അമ്മ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ആ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ പോയി അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാനും പാട്ട് കേൾക്കാനും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല് ആ സഭയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുവാനാ ചിലർ മുൻകൈ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അന്ന് കർത്താന്റെ ദാസിനായിരുന്നു സി ടി ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാറ് എലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ആണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം മത്തായി രക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ആക്ഷേപം തനിക്ക് വേണ്ടി ഉയർന്നാണ് തന്റെ മകനെ അസുഖം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കാതെ മരിച്ചു പോയി പറഞ്ഞു വലിയൊരു വിപ്ലവം ഒക്കെ ഉണ്ടായതാണ് ആ കർത്താന്റെ ദാസിനെ കുറിച്ച് ആ കർത്താന്റെ ദാസന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു എന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും വിളിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താൻ ദാസൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അന്ന് വരെ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതൊരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആ ദേവദാസൻ കാണുവാനൊക്കെ ഇടയായിട്ട് അത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ പറയും ഇന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നോ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ പോയോ ഇന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചോ കണ്ണുനിരോടെ എന്റെ പിതാവ് അവിടെ ദൈവസന്നെ സമർപ്പിച്ചു കർത്താവ് ഒരു ഒരു പക്ഷെ ആരും അറിയത്തില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നതൊക്കെ വന്നു ഒരു മനുഷ്യനും അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും മാറ്റി വെച്ച് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുകമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവാത്മാവിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നു കേട്ടപ്പോൾ ആ ജീവനുള്ള ദൈവം തന്നെ അറിയുന്നു എന്ന് ശരിക്കും തനിക്ക് അത് ഉറപ്പായിട്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് ബോധ്യമായി തീർന്നു അങ്ങനെ ദൈവസന്നെ താൻ അവിടെ സമർപ്പിക്കുകയും കർത്താനു വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം ആയിക്കൊള്ളാമെന്ന് താൻ അവിടെ ദൈവസന്നെ എഴുന്നേറ്റ വാക്കു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ആ ചർച്ചയില് കടന്നു പോവുകയും അവിടെയുള്ള കൂട്ടായ്മകളെ സംബന്ധിച്ചു എന്നാല് പൈശാചികമായ ചില അന്ധകാര വ്യാപാരങ്ങൾ എന്റെ പിതാവിനുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ ലഭിക്കാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു വിടുതൽ തനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല പക്ഷെ ആ എന്താ പറഞ്ഞ ആ ആ ബന്
എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ആ കാരണം ആ സഭ കൂടി തകർന്നു പോകുമായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ നടയിലേക്ക് ഞങ്ങളായി തീർന്നു എന്നാൽ ആ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ അദൈവദാസൻ വളരെ വിഷമിച്ചു പക്ഷെ എടുത്ത് തുണി എടുത്ത് ചുറ്റിക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞു കർത്താവ് നീ ഞങ്ങളെ ലജ്ജിപ്പിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിനക്കുള്ള മകനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പക്ഷെ പിശാജ് അങ്ങേറ്റം തന്നെ പിടിച്ചു ഇതിലും ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു വിടുതൽ ജീവൻ ഒരു ഹാനിയും വരാതെ എന്റെ കർത്താവ് വിടുവിക്കണമെന്നാണ് ദൈവദാസൻ അലേറി വിളിക്കുമായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി സ്തോത്രം എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർക്ക് എടുക്കാൻ അവർ വില്ലിങ് ആയില്ല ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു അന്ത്യ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അച്ചച്ചനാക്കി ഇടക്കേ കിടന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യേശു കർത്താവ് എന്റെ ആത്മാവിന് ഞാൻ നിന്നെ പരമേപ്പിക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് എന്റെ പിതാവോട് പറഞ്ഞു അത് ആ ഡോക്ടർ കേട്ട് താനോടി വന്നു താനോടി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ജോസഫേ താൻ എന്താണ് ചെയ്തത് തനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അച്ചാച്ചൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്തോ അവർക്ക് വിട്ടുകളയാൻ മനസ്സായില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ എന്താ അവർ ചെയ്തു ആ ചേതന ഓക്കെയായി തിരിച്ച ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്നു അതിനുശേഷമായിട്ട് ആ രക്ഷയുടെ അനുഭവം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ ഒരു വിട് നിർത്താൻ പ്രാപിച്ചു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉപവാസത്തിന് അതിനുശേഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് രോഗികളായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിനെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ചു എന്റെ പിതാവ് സ്വീകരിച്ചു പൂർണ്ണമായ ദിവസങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൈശാചി ബന്ധത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ ഒരു വിടുതൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളെ രോഗം എതിരേ പോയി ഞങ്ങൾ കണ്ടു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ആ രോഗം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ എനിക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കാം അന്ന് വെറുതെ എല്ലാവരും ഇന്ന് അത് അതിന്റെ കേട് തീർത്തു തന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ മാനിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞുഞ്ഞാൽ നീ ഈ മൂന്ന് പെൺപിള്ളാരെയും കൂടി നീ പോവുക നീ എന്തോ ഓർത്തോണ്ടാ പോകുന്നു ഈ പിള്ളേരെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ അന്നത്തെ രീതി പറഞ്ഞ സാധിക്കുമോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതുങ്ങളെ ആര് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആര് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ എന്റെ പിതാവിന് വിധി എഴുതിയ ഒരു ഒരു ബന്ധുജനങ്ങളായിരുന്നു അതേസമയം ആ പള്ളിക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരും ഞങ്ങൾ നല്ല സൗഹൃദമാണ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് അവർ പിന്നെ പറയാൻ വരും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവര് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യും ഇവരെ പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഇവരെ എങ്ങനെ കെട്ടിച്ചു വിടും ഇവർക്ക് ആര് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവന് തന്നെ ജോലിയില്ല കൂലിയില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇകഴുത്തലുകൾ ഞങ്ങൾ കേട്ട് വളർന്നു വന്നു പക്ഷെ എന്റെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ മാനിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി എന്റെ പിതാവിന്റെ സങ്കടം കണ്ടു കാരണം ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ രണ്ടറ്റം ഒന്ന് കൂട്ടുമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ പിതാവ് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ വളരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മാന്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം കർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും നൽകി തന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് നല്ല ജീവിത സഖ്യങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു തന്നു ആരും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു തന്നു ആ പിന്നീട് മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ബാപ്റ്റിസം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ കൊച്ചു പ്രായത്തില് എന്റെ കർത്താവിനെ അറിയുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചു തന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിന്റെ തലേ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഞാൻ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അന്യഭാഷ അടയാളത്തോടുകൂടി ആ ദൈവാത്മാവിനെ ഭാവിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് അന്ന് ഒരു മിഷണറി ആയിട്ട് വന്ന നീലാഞ്ചു മോണി എന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസം എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തി അതിനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നൽകി തന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അന്ന് കൺചുകുളം ഐ പി സി ഹോരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചർച്ചിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ തുടരുന്നു ആ ചർച്ചിൽ ഞങ്ങൾ സന്ത സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ എന്ന് അവിടെ വന്നോ അന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിച്ച് പോ
ലക്ഷർ ആയിരുന്നു സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസിന്റെ മേട്രമായിരുന്നു ആന്റി അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് പറയില്ല എങ്കിലും ആ അന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു പേര് ഞങ്ങൾക്ക് ആരും ഒരു തുണ നിൽക്കാനില്ലായിരുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാല് പിന്നീട് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കർത്താവിനോട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു അതൊക്കെ ഓരോരോ സമയങ്ങൾ കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഘട്ടം ഞാൻ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാം ഇത്രയുമാണ് എന്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ എനിക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നെടുക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഭയങ്കരമായിട്ട് വയറിളക്കവും ശബ്ദം ഉണ്ടായി മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായി തുടങ്ങി അദ്ദേഹം മുഴുവൻ തണുത്തു പോയി രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോ എന്റെ വെന്യമ്മച്ച് ഓടി വന്നിട്ടപ്പോ മോനെ ഒരു ഇഞ്ചിയെങ്കിലും നീ കുത്തിപ്പോയില്ല നീ കുടിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല പാശ്രങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് അച്ചാച്ചൻ പാശ്രങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറ അങ്ങോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് കർത്താവ് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം തരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ എന്റെ പിതാവ് ചെന്ന് ആസിനെ വിളിച്ചോണ്ട് ഒരു മണി രാത്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ദേവദാസനും ആ ദേവദാസി കൂടെ എന്റെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദേവസന്റെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് എനിക്ക് ഒന്ന് പിന്നെ ആസുഖം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല ആ എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അത് തോന്നുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഈ കുച്ചി ഉള്ള സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടും കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ എസ് എസ് ലാണ് പഠിച്ചത് കറച്ചാർ എൻ എസ് എസ് ലാണ് എന്റെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ അവിടെ താഴോട്ട് കുറെ റബ്ബർ കാർഡുകളും ഇരുമ്പാറ കൂട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ആഹാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചത് ഈ കാട്ടിൻ കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ പോകും അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് പാടും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അന്തിയിൽ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം അന്ന് തൊട്ടേ എന്റെ ജീവിതത്തില് ദൈവം തന്നു അതും എന്റെ പിതാവ് എന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചതാണ് കാരണം ഞങ്ങള് ഈ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അച്ഛാസൻ ഈ സ്കൂൾ സന്ത സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അച്ഛാസന്റെ അത് ഞായറാഴ്ച എല്ലാ ഈ പിള്ളേരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു സന്ധിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുകളിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ കാടാണ് ഇനിയിപ്പം നല്ല ഇതായി മുഴുവൻ കാടാണ് ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകും അവിടെ ഒരു ശരണാന്തനോ ബിഴുതിയോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് മെഗാഫോൺ ഉണ്ട് അന്നത്തെ മെഗാഫോൺ ഇന്ന് മൈക്കില്ല അന്നത്തെ മെഗാഫോൺ അത് വെച്ചിട്ട് അച്ഛാതൻ വചനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാം അപ്പൊ ഞാനാണ് ഈ കുതൽ മുഴുവൻ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെക്കും ബാക്കിങ്ങൾ മുഴുവൻ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കും എന്റെ കൂട്ടുകാർ അത് ഏറ്റു പറയും അച്ഛാച്ചൻ മെഗാഫോണിൽ കൂടെ പറയും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ആ രീതിയിലുള്ള സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ ഒരു ബാല്യകാലത്തിന്റെ സ്മരണകളും കാര്യങ്ങളും കഷ്ടതയുടെ നാളുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവം തന്ന മാന്യതകളും കർത്താവ് തന്ന ഉയർച്ചകളും ദൈവം തന്ന ആത്മീയ സന്തോഷം അതൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിപ്പാൻ എനിക്കും എന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവ് സഹായിച്ചു സങ്കടക്കടലിൽ മുങ്ങിത്താണ് മരണത്തെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ബാല്യകാലം ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആശകളും അറ്റുപോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരുങ്ങിയതായ ഒരു കുടുംബം മറ്റൊരു അത്താണിയുമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപാകെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തില് ഏതോ ഒരു കൈത്തിരി എന്ന വേണം ഒരു വെളിച്ചം ജീവിതത്തിലൊരു ആശ്വാസമായി ഒരു സമാധാനമായി ആ ദൈവീയ സാന്നിധ്യം ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദൈവീയ കരുതല് ആ ദൈവീ ഇടപെടലുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ആ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത് ആ ബാല്യകാലത്ത് ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ ദൈവമക്കളുടെ ഒരു സഹകരണം അന്നത്തെ സഹകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു അന്നത്തെ ദൈവദാസ്മാരാണെങ്കിലും ദയജനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ താങ്ങി എങ്ങനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്
ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ ബന്ധ ഒരേ മുറി ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ സന്തോഷത്തിനും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒത്തിരി മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വനിത അനുസരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളും മറ്റുള്ളവരോ പറഞ്ഞാൽ അവരെ കീഴ്വെടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ അവർ അതുപോലെ സ്വീകരിക്കും അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിരിക്കും അതൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹവും വലിയ ഒരു നന്മയുമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ഘട്ടം കൂടെ പറയാണ് എന്റെ ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ ഘട്ടം അത് എന്റെ സ്കൂൾ കോളേജ് ലൈഫിന്റെ ആ സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദിൻജനത്തോടെ എന്റെ ബന്ധുജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ പിതാവിന് ഒരിക്കലും ഈ സൈനോസൈറ്റിസ് ഒത്തിരി അധികമായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം അത് തനിക്ക് കടന്നു വന്നു ഒത്തിരി അധികമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് മൂക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഒത്തിരി താൻ വയ്യാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്റെ പാടോടെ പിടി അന്ന് നടക്കുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന തിക്ത കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ മാറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയാം അത് പക്ഷെ എന്റെ പിതാവിനെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തിലാകും വലിയൊരു എന്താ പറഞ്ഞത് വലിയൊരു വേദനയായിട്ടാണ് കിട്ടുക താൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്ന് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പക്ഷെ എന്നെ കരുതാൻ ആരും ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു സങ്കടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർത്ത് ഒരു കൊച്ചിനെങ്കിലും വിവാഹം കഴിച്ചയച്ചാൽ അത്രയും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭാര ആക്കി വിഭാ എന്ന് പറയുമല്ലോ അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെങ്കിലും വിവാഹം കഴിച്ചയച്ചാൽ അത്രയും ഒരു എനിക്കൊരു ആശ്വാസമാകും അവൾക്ക് ഒരാളുണ്ടെന്നെങ്കിലും എനിക്കൊരു ഇതാകുമല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ബുദ്ധിപരമായ ഒരു ചിന്ത ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ചിന്ത തനിക്ക് ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് എന്റെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് താൻ ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെ താൻ ആലോചിച്ചപ്പോഴും ചേനശ്ശേരി ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ചിൽ കൊണ്ട് ഭൃതാനുദാസൻ പാസ്റ്റർ ബി എത്തമ്പി അവരുടെ ചർച്ചില് ഒരു ദൈവതന്നെ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ചെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവര് അവരും കത്തോലിക്ക സമുദായത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരാണ് ചേനശ്ശേരി പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു കുടുംബമാണ് തന്റെ കുടുംബം ആ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛാത്തിന് ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായി ആ ദൈവതിനെ അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിവാഹം നടക്കുവാനായിട്ട് ഇടിയായി തീർന്നു എന്നാല് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പം കർത്താൻ ദാസൻ പറഞ്ഞ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റിന്റെ കാര്യം അവിടെ വന്ന് വരുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആഗ്രഹിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിത്തന്നു നല്ല ഒരു ജീവിത സഖ്യെ തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ കണ്ടാലും ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും വന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിത്തന്നു അവരുടെ വീട്ടുകാരും തന്നെ വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അവര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിതാവ് മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ ഉള്ളു ഒരു പ്രാരാബ്ദമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലേക്കാണ് എങ്കിലും ഇങ്ങനെ മാതാവും ഈ മകനും ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലായിരുന്നു സ്ത്രോത്രം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സന്ത സ്കൂളിന്റെ ഒരു കാര്യം ആ സന്ത സ്കൂൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് വിവാഹം ആലോചിച്ചില്ല അന്ന് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ സന്ത സ്കൂള് ഉള്ളു അപ്പം ആ വിവാഹം പിറ്റേ ദിവസമാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസമാണ് സന്ത സ്കൂളിന്റെ ഫൈനൽ എക്സാം നടക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഫൈനൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കർത്താൻ ദാസിനെ മറ്റൊരു ചർച്ചയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നു അദ്ദേഹം ഞാൻ ഇരുന്ന് എഴുതുന്ന ആ ബെഞ്ചിന്റെ മേടെ തന്നെ താൻ ഇരുന്ന് എന്റെ ഓരോ പേപ്പറുകളും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ആ എന്താണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും താൻ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട് എനിക്കത് കാണാം എനിക്കത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു താൻ പിന്നെ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന സംഭവിച്ചതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കർത്താനുദാസൻ ബി എത്ര ബി ഹാസ്റ്റൽ ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവര് ഞങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധനായിട്ട് വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നോട് പറഞ്ഞു കൊച്ചു പേരടി പാട്ട് പഠിക്കും ഞങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് പാടി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ അവിടുത്തെ ഓഫീസിലെ ഒരു കർത്താനുദാസൻ ഓടി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ് നീ പരീക്ഷ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ സന്ത സ്കൂളിന്റെ
ആ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ട ഒരു പ്രതീക്ഷ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പിന്താങ്ങൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല പക്ഷെ ഒരു സങ്കടക്കടലും എനിക്ക് ഉണ്ടാകാതെ എന്റെ ആന്റി എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ട് മകളെ പോലെ ആന്റി എവിടെ കടന്നു പോകുന്നു അവിടെയൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഏതെല്ലാം സ്റ്റേജുകൾ തരുന്നു ആ സ്റ്റേജുകളൊക്കെ എനിക്ക് തന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ അന്ന് ക്രസ്ബോർഡ് ചെയ്യാനാണ് അവിടുത്തെ ആ കൊയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആ ഒരു നിലയിൽ ആഗ്രഹിച്ചോ ആ സ്റ്റേജുകളിലൊക്കെ കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനും ദൈവം എനിക്ക് ഇത്ര പറഞ്ഞു കർത്താന്റെ ദാസൻ നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട രാജു മാവരിക്കര കുടുംബം അതുപോലെ ജെ ടീച്ചർ കുടുംബം അതുപോലെ തന്നെ സാംസൺ കോട്ടൂര് പൺ ജഗൻ അങ്ങനെ കുറെ ജിജി സാമ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പല സ്റ്റേജുകളിലും കർത്താവിന്റെ വിലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഗാന ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അവസരങ്ങൾ തന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് എന്നാലും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോ അനുഗ്രഹീതയായ ഒരു ഗായിക കൂടി ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് സ്ത്രോത്രം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആകട്ടെ ആ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുകൾ നടുവിൽ കൂടിയൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നല്ലോ ആ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേഴ്സിംഗ് പഠനത്തിന് പോയി എന്നിടയ്ക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അതേ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി അല്പം ഒന്ന് പറയാമോ നേഴ്സിംഗ് പഠനവും ജോലിയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താന്റെ വിലയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു ആക്കി കൊടുത്തു വന്നു എന്നാൽ തുടർന്ന് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് തന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേ ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭാവം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ അത് ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പം അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മെക്കാനിക് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാന് റെഡിയോഗ്രാഫി പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നേഴ്സിങ്ങിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് അത് ലഭിച്ചില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് ഞാൻ ആ നിലയിലും കൊണ്ടുപോയി പിന്നില്ല അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ റെലിയോഗ്രാഫി പഠിച്ചത് ആ ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡും ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു മഞ്ചരിക്കളോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു സ്റ്റോർ ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹം പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായി അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നാട്ടിൽ കുറച്ച് നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും കർത്താവ് തന്നു പക്ഷെ ആ വിദേശത്തേക്ക് പോയ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തെ ആക്കമാനും മാറ്റി മറിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഒരു പുതിയ ഒരു യുഗം ആരംഭിച്ചതുപോലെയായിരുന്നു തികച്ചും ഞാൻ മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നേടി എന്നുള്ളതാണ് ആ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സക്കല പ്രതീക്ഷകളും അറ്റി കാരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷ ഒരു കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അവിടെ നടന്നു ചെന്നത് വലിയ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഗ്രാമത്തിലൂടെ ചെല്ലുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നത് ഞാൻ മെല്ല അമ്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ അത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു മതിലും മൊത്തം എന്റെ ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുക ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നാൽ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ അറബികളുടെ ഒരു സംരക്ഷണമായിരുന്നു അതിനകത്ത് വലിയ ഒരു കെട്ടിടം അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഞാനുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സും കൂടെയുണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയം വന്ന് ശരിക്കും പിന്നീട് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ഏജൻസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിനുപരി ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വന്നു എനിക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഒത്തിരി വേദന കാരണം നാട്ടിൽ എനിക്ക് മാന്യമായ ഒരു ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണായിരുന്നു എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പോകാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എന്താണ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നെന്ന് ഞാൻ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടു ദിവസം ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യം എന്നെ തന്നെ വിളിച്ചു എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അന്നേരം പറഞ്ഞു സാരമില്ല നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കയറി പോകും
താൻ അതിനുള്ളിലേക്ക് അഭയം ചെല്ലും എന്നാൽ വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം അവനെ തേടിയെത്തി അവിടെ നിന്നും അവർ ആവശ്യമായത് കൊടുത്ത് അവനെ ബലപ്പെടുത്തി അവന് വേണ്ടി താൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ദൗത്യം വരെയും കടത്തി വിടുന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ഇത് വാസ്തവമായിട്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ ആ വചനത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇന്നെ തന്നെ സത്യം ചെയ്ത കർത്താവ് എന്ത് കർത്താവ് എനിക്ക് തരുന്നു അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ആ ഭാരം കർത്താവ് എടുത്തു പറഞ്ഞു എനിക്ക് പിന്നെ ആ നിരാശ ഉണ്ടായതേ ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല സാലറി എന്നാന്ന് ട്വന്റി ഫോർ അവർ ഇതൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അതിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ അറബിക്ക് വാക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ സോറി കൂട്ടിക്കൊണ്ടെന്നാ ഞാൻ അവിടെ പോയത് അതെന്റെ അമ്മയുടെ അനുജത്തി ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ അവിടെ അല്ല അതിന് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി തന്നെ എന്റെ അമ്മയുടെ അനുജത്തി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ വാക്കുകളും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകും ഞാൻ നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യൻസ് അവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു കാരണം ചുരിദാറിന്റെ അറ്റൻ കണ്ടാൽ അത് ഇന്ത്യനാണെന്ന് ഉറപ്പ് അപ്പൊ ആ പർദ്ദ മാത്രം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ മനി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നല്ല എനിക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കും നാട്ടിലാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചിലത് പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ടില്ല പല ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പേരെ ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ടില്ല അപ്പം അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ കടന്നു ചെന്നു ചെന്ന് അപായം മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണ് മനസ്സിലായി സിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങ് ഒരു ശരിക്കും നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു സാവകാശം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം പ്രാർത്ഥനയില്ല ദൈവമക്കളില്ല ദൈവവചനമില്ല ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവ് ഓരോ ദിവസങ്ങളും എന്നോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഇന്ന് ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല ഞാൻ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു കർത്താവ് കമ്മീഷൻ സ്റ്റേജുകൾ കണ്ടിട്ട ആളുകളാൽ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യണ്ടത് എനിക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പോലും ഇവിടെ പേടിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ യേശു കർത്താവിന് നാം അവിടെ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എങ്ങനെയാവും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അന്ന് ആ ദിവസം കർത്താവ് എന്നെ നല്ലൊരു കൺവെൻഷൻ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തും എന്നെ കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിക്കും പുതിയ പാട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് അറിയത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ പാട്ട് ഞാൻ ആ കൺവെൻഷൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പാടും അതുപോലെ ആത്മീയ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ടിരുത്തും അതെങ്ങനെയാ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആത്മീയ ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ആരാധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നു അതുപോലെയാണ് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് അവിടെ പറയുവാനായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ യജമാനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു അവസരം തരാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ അറിയാവുന്ന ഹറബി നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ കൂടെ സംസാരിക്കും അന്നേരം പറഞ്ഞു ഓ മാവി നിമിഷമില്ല നിനക്ക് തള്ളി ചെയ്യാനായിട്ടില്ല നിനക്ക് തള്ളി ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങേരോട് സംസാരിക്കണം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു അവസരം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ അവിടെ ഞാൻ ഒരു ഒന്നര വർഷക്കാലം അവിടെ ഞാൻ താമസിച്ചു എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ റൂം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കാൻ ആ റൂം മുഴുവൻ അനേക സിസ്റ്റേഴ്സിനെ അനേക പേരെ കർത്താവ് അവിടെ കൂട്ടി വരുത്തി അവിടെ അറിയാവുന്ന രീതി ശരിക്കും എന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് ഞാൻ അവിടെ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ശരിക്കും കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന വചനങ്ങൾ ദൈവം തന്ന സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അനേകരോട് പറയുവാനും ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കണ്ണുനിരോടെ ദൈവസ്ഥലി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ആ റൂം നിറയെ ആരാധിക്കാറുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഒരു ദൈവസഭ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ കടന്നു ചെന്നതിന് ശേഷവും ഞാൻ ആയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലും നമ്മളോട് ഒരു മിംഗ്ലിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവ് എങ്ങനെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ നിന്ന് ആ പാടെ ഇവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ള അറബി അറിയാം ഇന്ത്യനായിട്ടുള്ളവരും പക്ഷെ ഈ പുള്ളിക്കാര് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞു മുറിയിൽ കിടന്ന് വാതിലടിച്ച് പ്
എനിക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന് പോകണം കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ട് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എനിക്കൊരു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല പലപ്പോഴും എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയും യഥാസമയം ആഹാരം യഥാസമയം എന്റെ ദിനചര്യകൾ ഒന്നും പറ്റാതെ എനിക്കൊരു രോഗം പെട്ടെന്നുണ്ടായി അങ്ങനെ വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ദിവസത്തിന്റെ കാഴ്ച കർത്താവ് ഇനി എനിക്ക് ഒരു ജോലി എനിക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഒരു അല്പം ഒരു സാവകാശമുള്ള ഒരു ജോലി കർത്താവ് അതിൽ എനിക്ക് തരണേ എന്ന് ഞാൻ ദിവസമേ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് ആ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്കൊരു മറ്റൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ കർത്താവ് എന്ന് എനിക്ക് തന്നു അതുവരെ എനിക്കൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധം ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു അതൊരു എക്യുമിനിക്കൽ കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു എക്യുമിനിക്കൽ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ആൾക്കാരും കടന്നു വന്നു തുളസുകാരന്റെ മർത്തുമക്കാരന്റെ കത്തോലിക്കും കാണും ചില ബന്ധുക്കൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയില് യദൃശ ഞാൻ ചെന്നു പെടാൻ അവരുടെ ഒരു കോയൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നതാണ് എന്റെ കാരണം വെച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു പെടാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്നാൽ അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഓർത്തു കർത്താവ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇല്ലാതെ നിൽക്കും നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ആരാധിച്ച ഒരു പരിചയം നമുക്കില്ല ആ ഒന്ന് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സന്തോഷിച്ച് ആരാധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്കൊന്ന് ഉറക്ക പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ഉറക്ക ഒരു സ്വാത്രം പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അന്ന് രാത്രി ഒരു ഒരു മണിയായപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ മുഴങ്ങാലി ഇങ്ങനെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് ശക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടു നിന്നിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന നീ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു നീ അധമമായ ലയിച്ച് ഉത്തമമായത് പ്രസ്താവിച്ച നിന്റെ വായി എന്റെ വായി പോലെയാണ് അവർ നിന്റെ ഭക്ഷ്യം തിരി അത് മറ്റേ ഭക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീ പോകാൻ ഇടയാത്തില്ല എന്ന് ആ വാക്യ സഹിതം എന്നോട് സംസാരം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായി തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് തന്റെ പ്രവൃത്തി അവിടെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പിറ്റേ ആഴ്ച മുതൽ എന്റെ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് വളരെ വ്യത്യസ്തത ഞാൻ വരുത്തി അവിടെ ഇന്ന് ഞാൻ അവർ ആരാധിക്കുക ആരാധിക്കാതിരിക്കുക ചെയ്യട്ടെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും നോക്കി ഇവരെല്ലാം ഉറക്കം ഇങ്ങനെ പാടുന്നത് സ്വാത്രം പറയുന്നതൊക്കെ ഉറക്കം ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പിറ്റേ ആഴ്ച ആയപ്പോൾ ചില ജീവിതങ്ങളെ ദൈവം അവിടെ തൊടുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് നാല് ആഴ്ചകൾക്കകം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പല ആൾക്കാരും അവിടെ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ചില പിന്മാറ്റത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു ആത്മീയ സന്തോഷത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവരിലെല്ലാം ദൈവം ഒരു ചലനം അവിടെ തടിവാൻ തട്ടുന്നു ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു മാസങ്ങൾക്കകം ഒരു പെന്തക്കോസ് സഭ എങ്ങനെയോ അതേപോലെ തന്നെ ആ സഭയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തട്ടണം സ്വർഗത്തിലെ വലിയ ദൈവം സഹായിച്ചു ഓടിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിലൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്തുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇരുപത് പേരോളം ആ ദൈവസഭയിൽ സ്നാനപ്പെടുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ഭാഗ്യം തന്നു ഇതൊക്കെ കാണുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു നമ്മളെ നമ്മൾ നോക്കണ്ട ഞാൻ സഹോദരിയാണോ ഞാൻ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ ആളാണോ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലയോ അല്ലെ എനിക്ക് വേദപരിജ്ഞാനം ഇല്ലയോ അല്ലെ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ എന്റെ ഭാര്യയോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ അവിടെയും കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്ക് കിട്ടി അവരെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കും ആക്ഷൻ സോങ് പഠിപ്പിക്കും അവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മാറി ഇരുന്ന് അത് പഠിക്കും രാത്രി മുഴുവൻ മാറി ഇരുന്ന പഠിക്കും അവരെ പഠിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും പിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ വലിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതൊരു നല്ല സമ്പ സ്കൂളിലേക്ക് മാറി പിന്നീട് വലിയൊരു ജി ബി എസിലേക്ക് മാറി ഇതൊക്കെ നാളുകൾ എടുക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ കബുവാചകം പോലെ പറയുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ വലിയൊരു ജി ബി എസിലേക്ക് മാറി വലിയൊരു കൺവെൻഷൻ അവിടെ നടത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരോളം ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന ഒരു കൺവെൻഷന് വലിയൊരു ജി ബി എസ് ആയിട്ട് ദൈവം അതിനെ ആക്കി തീർത്തു അനേക ഹിന്ദു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു വന്നു അതുപോലെ തന്നെ കർത്താന്റെ വചനം കേട്ടു അവരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു അനേക കർത്താൻ തന്നെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഇതിനോടകം കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നൽകി തന്നു ഒരു ഭാഗത്തു കൂടി ഒരുപാട് ഇഴച്ചലുകൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു എങ്കിലും കർത്താവ് അവി
അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യാൻ ചെന്നു അവർ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് തൊട്ടാ ഓ ജി ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് അതിനകത്ത് സ്റ്റാഫായിട്ട് ഞാൻ നിന്നു പിന്നെ ഒരു ക്യാനൽ ഇടന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരെന്നെ വിളിക്കും പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ അവരെന്നെ വിളിക്കും ആ അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ചെറിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തോട് പോകുന്നു കർത്താവ് ആ സാധ്യതയിലേക്ക് ദൈവം നടത്തി അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സർജിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ നിന്നു അവര് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഇത് കുത്തി കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാം അതെല്ലാം നന്നായി ഞാൻ പഠിച്ചു ഒരു സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന സമയമുണ്ട് അപ്പൊ ആ അവിടുത്തെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീകരന്മാരായ ആൾക്കാരാ അവരൊരു ആൾ ഒരു തോക്കും കൊണ്ടാണ് അവരെപ്പോഴും ചേരുന്നത് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അവർ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ചെയ്താൽ ഒന്നും പേടി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ താമസിപ്പെട്ട് പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഏർ കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കി തന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് വരികയാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച ആ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് വരും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല നോക്കിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇല്ല സർജിക്കൽ ഡോക്ടർ അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയി എന്തോ അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് പോയതാണ് എന്നോട് മുതിർ പറഞ്ഞു മുതിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എന്റെ എന്നാണ് അർത്ഥം മുതിർ പറഞ്ഞു ഷാജി നീ അത് ആ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അയ്യോ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ധൈര്യം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ധൈര്യം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിക്കെടുത്തി വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ആരോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് മുഴുവൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ പത്തിരുപത് സ്റ്റിച്ചുകളും ഉണ്ട് എങ്ങനെ കർത്താവ് ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട അതിന്റെ അത്യാവശ്യമുള്ള മെഡിസിനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തു ആ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി ഓക്കെ ആയി അവൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് സംസാരിച്ചു മാറിയിരുന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ സമയത്ത് കർത്താവ് കുഞ്ഞിനൊന്നും വരരുത് ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അവരെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ തക്ക രീതിയായി തന്നു പിന്നീട് എന്റെ കുവൈറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു പദവി ദൈവം എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ ആ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നല്ലൊരു പദവി എനിക്ക് തന്നു അവിടെയും ഒറ്റയിൽ ആ പരിചയമുള്ളവരോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുത്തെ എന്താ അവിടുത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ആൾക്കാരെ ആവശ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അനസ്ലിഫിക്കേഷൻ ടെക്നീഷ്യനെ ഒ ടി ടെക്നീഷ്യനെ എന്ന് വേണ്ട എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതെല്ലാം വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ കർത്താവ് അവിടെ എന്നെ കൊണ്ട് ജയിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചില അച്ചീവ്മെന്റ്സ് കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നൽകി തന്നെ വന്ന ആളുകൾ ഒരു നേഴ്സ് ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ആ നേഴ്സിന്റെ ഒരു ദൗത്യം ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആ ഒരു പദവി പല മേഖലകളിലും ആ നിർവഹിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ ആ ഒരു ആഗ്രഹം ആ ഒരു സഫലീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ചേരുവാൻ്റെ കൂടിയായിരുന്നു അത് അനേകർക്ക് ആശ്വാസമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ആകട്ടെ തുടർന്ന് മുന്നോട്ടുള്ളതായ അനുഭവങ്ങളും ദൈവം നടത്തിയതായ അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം എന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്റെ ലൈഫിലെ ഓരോ സമയങ്ങളും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ വലിയ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രാജിക്ക തോമസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ഉപവാസ കാട്ടിൽ വെച്ചു ഞാൻ അവിടെ പോയി സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ അന്നൊരു ദൈവദാസൻ എന്റെ തലയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞെ ദൈവം നിന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തു അതൊരു ലോകപരമായ ജോലിയെക്കാളും ഉപരി കർത്താവിന്റെ വേലയാണ് നിങ്ങൾ കൂടി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കണം പക്ഷെ നിനക്ക് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് നീ എപ്പോഴും മരുഭൂമിയിലെ ഒരു തണൽച്ചെടിയായിരിക്കണം ആ ജീവിത വിശുദ്ധിയോടെ ആ ഒരു തണൽച്ചെടിയായിട്ട് നീ നിന്നാൽ കർത്താവിന് നിന്നെ കുറിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങൾ
ഞാൻ കരിഞ്ഞു പോയാലോ ഞാൻ കരുന്തിരി കത്തിയാലോ ഒരിക്കലും ഞാൻ തണൽ വൃഷമാകത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദൈവാത്മാവ് എന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്റെ അപ്പൻ എന്റെ കയ്യിൽ ആ ചുമര് തന്നത് ആ അപ്പൻ എന്റെ കൂടെയുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന അപ്പനാ ഇതൊക്കെ എന്റെ ഓരോ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലും ഈ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിന് പലവിധമായ വിഷയങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ കൂടിയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേണം അവരെ പഠിപ്പിക്കണം ഭവനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം മാതാപിതാക്കളെ നോക്കണം അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സഹകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്റെ കയ്യിൽ കൂടി നടക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ആ സമയം തന്നെ ഞാൻ വളരെ രോഗിയായി ഭാരപ്പെട്ട സമയമുണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളുണ്ട് അതികഠിനമായ അധ്വാനം അതികഠിനമായ റേഡിയേഷൻ അതിനെ വളരെ ശരീരത്തിന് അടച്ചു കളഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോഴും ദൈവം തരുന്ന ഒരു ആശ്വാസം കർത്താവിനെ കേൾപ്പിച്ച ഒരു വാചനം അതെന്റെ കാതുകൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നീ ഒരു തണൽ വൃക്ഷമാകണം ഒരിക്കലും നീ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ഇടിയാകരുത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരു സമയത്താണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നത് സാക്ഷ്യം ഞാൻ പലവരും പലയിടത്തും പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടും അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്തോത്രം എന്റെ പൈതന്റെ ബർത്ത്ഡേ പതിനേഴാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ദിവസം നടന്ന ഒരു കാര്യം അന്ന് അവൾക്ക് കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നവരുടെ കൊടുത്തു വിട്ടു എന്നാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഇവളുടെ ഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എന്റെ പിതാവിന്റെ ഒരു ഫോൺ എനിക്ക് വന്നു മോളെ വിഷമിക്കരുത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഷെൽമ എന്നാണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ പേര് എന്റെ മക്കളുടെ പേര് മൂത്ത മോള് ഷേവ രണ്ടാമത്തെ മകള് ഷെൽമ മൂന്നാമത്തെ മകള് ഷെറിൻ ഇന്നിപ്പോ ഷെറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മകള് ഷെൽമയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അവൾ പെട്ടെന്ന് താഴെ വീണു അവൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ ഒരു എയർഹോസ്റ്റസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അവൾ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ആ അക്കാഡമി ചേർന്നു ആ ഒരാഴ്ചക്ക് അത് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവൾക്ക് ആ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഇവള് രണ്ടു മണി എങ്ങാണ്ട് ആയപ്പോഴത്തേന് മറ്റുള്ളവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബാത്റൂമിൽ പോകണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റത് ഈ കട്ടലേല് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂർമ്മന പോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേനും അവൾ എഴുന്നേറ്റ് താല ചുറ്റിയിട്ട് കറക്റ്റ് അവിടോട്ട് തന്നെ അവളുടെ പുറകുവശം വന്ന് ഇടിച്ചു ഇടിച്ച് കുഞ്ഞ് താഴെ വീണു അപ്പൊ തന്നെ വായുന്ന നൊരിയും പതയും വന്ന് അവള് കൈകാലിട്ട് അടിക്കുന്നത് കണ്ടു അന്നേരം തന്നെ അവർ കോരി എടുത്തോണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ അവിടെ വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റോ അവിടുത്തെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഒരു കയറിങ് അവിടെ കിട്ടത്തില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി ചുരുക്കം പറഞ്ഞ അത് മാറി 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 വന്ന് ഈ കുഞ്ഞ് മണിക്കൂറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ പിന്നീട് മിനിറ്റുകളിലായി അങ്ങനെ ഇവളെ ഇനി ആശയ്ക്ക് യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവളെ മാറ്റി എഴുതിയ ഒരു സമയങ്ങൾ എനിക്ക് ഇവിടെ കടന്നു വരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ചേർന്ന് നിന്നായി ദൈവസഭ എനിക്ക് അവർ അനുകൂലമായി എനിക്ക് അവർ അവരെനിക്ക് വലിയ ഒരു കരുതൽ അവരെനിക്ക് ഒരു വലിയ കൈത്തങ്ങായി അവരവിടെ എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കത്തുന്ന എന്നെ നാട്ടിൽ കയറ്റി വിട്ടു നാട്ടിൽ കയറ്റി വിട്ടു ആ പോരുതന്റെ തല ദിവസം ഞങ്ങള് ഒന്ന് ചേരും ഞങ്ങളൊരു കൂട്ടായ്മയില് ഞങ്ങൾ ദൈവസന്ന ചെല്ലുക കർത്താവ് അവര് ശക്തമായിട്ട് ആ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ ചുറ്റും ഇരുന്ന് അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നോട് ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞു ആ ഷാജിമോളെ മോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഈ പാട്ട് പറഞ്ഞു കൂശിലൻ യേശു ജയാളി ആയതാൽ ഞാൻ ജയാളിയാണ് രോഗത്തിനെന്മേൽ കാര്യമില്ല ശാപത്തിനെന്മേൽ ജയവുമില്ല ഈ പാട്ട് കുഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്ന് പാടാണ് നീ അവിടെ ഒന്നും വരത്തില്ല കുഞ്ഞിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നീ വിശ്വസിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് കർത്താവിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കർത്താവ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ചെന്ന് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ അവളെ എനിക്ക് തരുവാനോ അങ്ങനെ ഹിതമാണെങ്കിൽ ജീവനോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ എനിക്ക് അവളെ വേണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒരു 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 ചെറിയൊരു കാര്യം പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ ചോദിച്ചു ഒരു ചെറിയൊരു തെളിവ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരിക്കലും
ചിതറി തെറിച്ച പോലുള്ള ഒരു അനുഭവം പല പ്രാവശ്യം ഈ കൈ വന്ന് ഇത് പിന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കൈ എല്ലാം പൊത്തിപ്പോയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുഖം ഒരു വശത്തേക്ക് തോടിപ്പോയിരുന്നു നട്ടലിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോയ പോലുള്ള ഒരു അനുഭവം കാലിങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടിപ്പോയിരുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വൈകൃത രൂപമാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു സ്തോത്രം എന്നാൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഈ തല ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരു എട്ട് മണിയായപ്പോ ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ച അതേ നിമിഷം തന്നെ അവൾ ആയിരുന്ന കിടക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങി കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ ഇറങ്ങി അവളെ തൊട്ടു സ്തോത്രം അവിടെ കണ്ണു തുറന്നു കണ്ണു തുറന്ന് അവിടെ ഡോക്ടേഴ്സ് അവരെ എപ്പോഴും അവരിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം അപ്പൊ കണ്ണു തുറന്നപ്പോഴത്തേനും അവർ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ശരിമ കണ്ണു തുറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഓടി വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവളുടെ പീപ്പിൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ല അത് നേരെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അവർ കണ്ടു അതുപോലെ അവൾ എന്തോ സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവള് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ശബ്ദം എല്ലാം താന്നു പോയായിരുന്നു തീർത്തും പച്ചക്കളർ ഓസിയും മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു അനുഭവം കണ്ട് ആ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വളരെ അന്തിച്ച് നീങ്ങി ഇവള് മരിക്കാൻ പോവാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവർക്കുണ്ടായി എന്താ ചിലർക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയ ഉണ്ടാവില്ല അന്ന് പറഞ്ഞവർ അവർക്ക് തോന്നി എന്നാൽ അവൾ അവിടുന്ന് ഉള്ള ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വേണം എന്ന് അവരോട് ഇതിനാവശ്യപ്പെട്ടു പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ഇതെല്ലാം മാറ്റി അവർക്ക് കുടിക്കാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വേണം ഈ ഇൻഷുറൻസ് വഴിയല്ല അല്ലാതെ കുടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഡോക്ടറിന്റെ അനുവാദത്തിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ റിമൂവ് ചെയ്തു ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചതന്നെ എനിക്ക് ഇതൊന്നും കണ്ടല്ല പിന്നെ കാണുന്നതെന്ന് ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചത് അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് അവൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത് അവൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വെള്ളം ഇറക്കി അത് കഴിഞ്ഞ അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഞ്ഞി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവളുടെ വാവുണ്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഞ്ഞി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കാലിയിൽ നിന്ന് ആ നേഴ്സസ് ഓടിക്കൊണ്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് അവൾക്ക് കൊടുത്തു അതും അവൾ കുടിച്ചു കുറേ കുടിച്ചു അങ്ങനെ അവളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അതിശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കാരണം മരിക്കും മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി എന്താണെന്ന് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റും ഒരു മെഡിസിൻ പോലും അവൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ശരിയാകുന്നില്ല അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് ഇതാകും ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് അവള് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ് പ്രതികരിക്കാൻ മീൻസ് അത് അവൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് കാണിക്കാണ് അലർജിക്ക് ആയിട്ട് മാറുവാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം അവൾ കാണുവാനായിട്ട് ഇട്ടിയായി തീർന്ന സ്തോത്രം എന്റെ കർത്താവ് എത്ര വഴിയത് അങ്ങനെ അവൾ ഒരു നല്ല ഒരു നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് നോക്കിയപ്പം ബി പി എല്ലാ കാര്യം പാൾസ് എല്ലാം നോർമലായി നോർമലായി വരുന്നു അവർക്ക് അതിശയങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞ അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റേ ഒബ്സർവേഷൻ റൂമിലേക്ക് മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെ മാറ്റി ഒരു മാസ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം മാസ്ക് വെച്ചപ്പോൾ ഇവക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല ഇവളും പറയുകയാണ് ഇത് മാറ്റിക്കളയത് മാറ്റിക്കള എനിക്ക് ശ്വാസം പൊട്ടുന്നു ശ്വാസം പൊട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഇവരാ മാസ്ക് മാറ്റി കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് ഇതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് കാണാം എന്നാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചത് ആ ക്യാരിനെ മാത്രം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ വന്ന് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ എന്റെ മകളെ കാണാനിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കയറി ചെരുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് മുമ്പ് അന്ന് എന്റെ അവളുടെ വെല്ലുമിച്ചിയാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയാണ് കൂടെ നിന്നിരുന്നത് അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി എന്നെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിക്ക് പേടി കാരണം താഴെ പോയാലും എന്നെ എടുക്കുന്നു കൊണ്ടുവന്നത് അവള് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുത്തി ഇരുത്തി ആ ടൈമിലാണ് ഞാൻ കയറിച്ചത് എന്റെ മകൾ ഇരിക്കുന്ന അതേ ടൈമിലാണ് ഞാൻ കയറിച്ചത് ഞാൻ കയറി ചെല്ലപ്പം മമ്മി എന്ന് തന്നെ അവളെ ഇപ്പൊ അത് തോടെ വിളിച്ചു ദൈവത്തിന് ആരും ആയിരം സ്തോത്രം കാരണം അവ എത്രമാത്രം നല്ലവൻ തീർച്ചയായിട്ടും സത്യമായി തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന അവിടുന്ന് സമീപസ്ഥനായി ദൈവം കഷ്ടതകളുടെ നടുവിൽ നടന്ന ആരും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ തലമുറയെ കുറിച്ച് ഒരു മാറ്റമില്ലാത്ത ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നടത്തും പക്ഷെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ട പാതകൾ ഒത്തിരി ഇടുക്കുമുള്ളതും എരുക്കുമുള്ളതും ഒരുപാട് ചൂടുകൾ സഹിക്കേണ്ടതൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ
കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ബിച്ചാറി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എന്റെ മകളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മുഖം കോടിയ ഒരു മകളെ കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പോയത് കൈ വളഞ്ഞ ഒരു മകളെ കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പോയത് കാലിന്റെ പാതകൾ വളഞ്ഞ ഒരു മകളെ കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പോയത് ഇതെല്ലാം നേരെയായി ഇത് മുഴുവൻ നേരെയായി എന്റെ കുഞ്ഞനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പാടുവാനും ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുവാനും പ്രാപ്തയായ ഒരു പൈതന്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇറങ്ങുവാൻ തപ്പള്ളി എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറഞ്ഞവരെ ഞങ്ങൾ എന്ന് വരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് രോഗത്തിനെന്മേൽ കാര്യമില്ല ക്ഷാമത്തിനെന്റെ മേൽ ജയമില്ല കൂശിൽ എന്റെ യേശു ഇതെല്ലാം വഹിച്ചതോടെ ഞാൻ ജയാളിയാ ആ ഒരു പാട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ന് വരുന്ന പാടി ഓരോ സമയങ്ങളും ദൈവം തരുന്ന അത്ഭുത വിടുതലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാധനമാണ് തക്കണം സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നെ ഡോക്ടറിന്റെ ഭവനത്തില് ചികിത്സ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ അവളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ചെന്ന് അവളെ അവള് കയറി വരുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഒരു സന്തോഷം തോന്നി ആ കേറ്റി കിടത്തി ആ പീപ്പിൾസ് എല്ലാം നോക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഇത് ഒത്തിരി മിറക്കളായിരിക്കുന്നു എനിക്കിത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു അതേ വാചകം തന്നെ ഞാൻ അന്ന് ഡോക്ടറോട് വിളിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അത് നല്ല കാര്യം ആ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നല്ല ഒരു കുഞ്ഞ് അവളെ ഇനി നിങ്ങൾ തുടർന്ന് വിടണോ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിനോട് എനിക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ മനസ്സിൽ അതിനോട് ഒരു താല്പര്യം തോന്നില്ല കാരണം അവളൊരു എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല കർത്താവ് അവളെ കണ്ടേക്കുന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസം എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്ത ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് എഴുതി കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല അവളെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചോളാം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊരു സങ്കടമായിരുന്നു എങ്കിലും എഴുതി തന്നു പക്ഷെ ആ അക്കാദമിക്കാര് അന്ന് വരെ അവളെ എത്ര പൈസ അവിടെ കൊടുത്തു ഒരു പൈസ പോലും മാറ്റി വെക്കാതെ അത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരികെ തന്നു അവര് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മാത്രം മതി അവള് വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി എന്ന് അവര് പറയാൻ തക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡോക്ടർ ആ മരുന്നിന്റെ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് കർത്താവ് നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കിയതാ നമുക്ക് നല്ല വിശ്വാസം പക്ഷെ ഈ മെഡിസിൻ എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ മെഡിസിൻ വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ ഇവിടെ നാട്ടിട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല കാരണം ഏറ്റവും കഴിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം എത്രയെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആരെ എത്തിച്ചിട്ട് പോകാനാ അപ്പൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രായമായവരാ എപ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ നിൽക്കണമെന്നും അത് പറഞ്ഞ ഇതുങ്ങൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകും അവര് സ്റ്റഡീസിനാണെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായാലും ആരെ അവരെ നോക്കാൻ അന്വേഷിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ മാതാവ് ഞാൻ പുറത്താണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഞാൻ കർത്താവിന് സന്നി പ്രാച്ചി കർത്താവ് മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ഞാൻ ദിവസം ഇല്ല ഉപവാസം വരുന്നു മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അപ്പം അന്ന് തന്നെ ഞാൻ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കർത്താവ് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം കാരണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ ഒരു രീതിയിലൊന്നും കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവർ പഠിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എന്റെ ഭവനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നു എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇതമാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് ഈ ഡോക്ടർ പറയണം ഈ മെഡിസിൻ ഇനി ഇവൾക്ക് വേണ്ട അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല കാരണം എപ്പിലെപ്സി വന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഒരു വർഷം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇനി ഉണ്ടായെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം അതുപോലെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി ലൈഫ് ലോ ഇതാണ് ആ മെഡിസിന്റെ ഒരു സീരിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ
അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരാനായിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ സ്തോത്രം ഓരോ പ്രതികൂലത്തിന്റെ സമയത്തും പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹാലലിയ എന്നെ കർത്താവ് ധൈര്യപ്പെടുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല ദിനംതോറും എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം അത് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി ആ സ്തോത്രം ദൈവശബ്ദം കേട്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലത് നർമ്മരസമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിലത് ഒത്തിരി ചെയ്യും ഈ മോള് തന്നെ കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ അയച്ചിട്ട് ഞാൻ മാറിയിരുന്നു അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിക്കും അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമയം അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉച്ചിരി കിടക്കും കാരണം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉള്ള തിരക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സ്വൽപ്പം ഞാൻ മൈങ്ങാനൊക്കെ കിടക്കും അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി വന്ന് പറയാം മോളെ ശൽമ വരുമ്പോഴത്തേനും അവളുടെ യൂറിൻ നീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നീ നോക്കണം അവൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ട് അവൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം ആരംഭിച്ചിട്ട് നീ അത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് എന്നോട് പറയുക അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു ഞാനൊരു ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ എന്താ മോള് വന്ന പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനിഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു ബാത്റൂം പോലെ നീഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ചോറ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമല്ലോ മഞ്ഞ കളറാകുന്നു അന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ അമ്മയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കും അപ്പൊ കടു മഞ്ഞ കളറില് ഇതിരിക്കുന്നു ഈ ചോറിരിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവമേ ദൈവം ശരിക്കും എന്നോട് സംസാരം അതായത് എന്റെ അത് കുറച്ച് ദിവസം തന്നെ കഴിഞ്ഞ എന്റെ കുഞ്ഞ് അവള് മാറ്റപ്പെട്ട് പോകുമായിരുന്നു അതുപോലെ ആയി ബ്ലഡിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടായി പോയെ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ എക്സാമിന്റെ ടൈമില് ഞാന് ഹിന്ദി ആയിരുന്നു ഞാന് സബായിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഹിന്ദി എക്സാം നടക്കുന്ന ഒരു ടൈമില് ഞാനിങ്ങനെ പനിയായിട്ട് ഭയങ്കര പനി എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും പുള്ളി പോന്ന ദേഹം മൊത്തം വിറയ്ക്കാം എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ വരാം പുസ്തകത്തിൽ നോക്കാൻ വരാം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ എക്സാമിന്റെ ദിവസങ്ങളും അടുക്കുന്നു തലേ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല ഞാൻ എവിടെ നിന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് പാശിട്ട് കർത്താവ് നാളെ എനിക്ക് പോകണം ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്നുവരെ ഞാൻ പരാജയം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ തോറ്റു പോകും കർത്താവ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ എന്നോട് പറയാൻ ആ ഈ കാണിക്കുന്നതിന് ടിക്കിടുക ആ ഓരോ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഇതാകുമ്പോഴത്തേനും ടിക്കിടാൻ പറയും ഞാൻ അത് ടിക്കിടും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനങ്ങളായി ഞാൻ എന്നോട് പറയട്ടെ അവിടെ എന്തെല്ലാം ടിക്കിട്ടും അതാണ് പിറ്റേ ദിവസത്തെ എക്സാമിൽ എനിക്ക് ഒരു വന്ന പ്രതിയായി എന്റെ മകൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു അനുഭവം അവള് പിന്നെ മേച്ചിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിട്ടാലും അവൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു അനുഭവം വന്നു അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദിവസം ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുന്നു ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ പോകുന്നു കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ സങ്കടം ഇല്ല കർത്താവ് ഇതെന്തോ ഈ കുഞ്ഞിങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുന്നു അവളുടെ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അവളെ ഇനി ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾ ആക്കി പക്ഷെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളെ മറന്നു പോയ ഒരവസ്ഥ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടപ്പം എന്റെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കാം അവൾ ഇപ്പോൾ വരും നിന്നെ ആന്റി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്നു അന്നേരത്തിന് തൊട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ തോളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ പതിയുന്നു ആന്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊട്ട് പറയില്ല അവൾ നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറെണ്ണം പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല അങ്ങനെ ഓരോ സമയങ്ങളും ദൈവം ഉറപ്പിച്ചതും ദൈവം ധൈര്യം തന്നത് ആ കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങളും കർത്താവിന്റെ ശബ്ദങ്ങളുമാണ് എന്നെ നിർത്തിയത് ഒരുപാട് ഞാൻ ഏകിയായി പോയി ഒരുപാട് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഈ തോണി എങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് എത്തിക്കും എന്ന് ഞാൻ വളരെ വിഷമിച്ച ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ എതിർപ്പുകൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഓരോ സ്ഥാനങ്ങൾ എന്നെ പറിച്ച് കളയത്തക്ക രീതിയിൽ വളരെ എതിർപ്പുകൾ കൂടി ഞാൻ കടന്നുപോയി അത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സഭാതലത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജോലിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഇന്നും തകർന്നു പോകുക ദൈവം അനുഭവിച്ച് ഇനിയും തീർന്നു ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരു പുതിയ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോലെ വീണ്ടും ആ ശബ്ദം എന്റെ മുന്നിലുണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം നീ
നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ മെഡിസിൻസ് മുഴുവൻ ഞാൻ മാറ്റിച്ചതെയും പക്ഷെ നീ ഇന്ന് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മുഴുവൻ എന്റെ മോള് വാരിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തു ദൂരെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിക്കാനിടയായില്ല കർത്താവ് എത്ര മാത്രം ദൈവം എങ്ങനെ സംസാരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ശബ്ദം കേൾക്കുക ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃപ ചെയ്തു മോള് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു കോഴ്സ് അവൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അവളെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോട് കൂടി തന്നെ അത് പാസ്സാകാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അവളെ വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു അവൾക്കൊരു അമ്മയാകുവാൻ പറ്റത്തില്ല അവൾക്കൊരു കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടാകുവാൻ പറ്റത്തില്ല അവളുടെ ഒരു വയസ്സം മിക്കവാരും തളർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ അവളൊരു മണ്ണബുദ്ധിയായി പോകും കാരണം എത്ര ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തലച്ചോർ ഇതൊന്നും താങ്ങിക്കാനുള്ളൊരു ശേഷിയില്ല പിന്നെ മെഡിസിൻ നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല എന്തെല്ലാം വൈദ്യശാസ്ത്രം വിധി എഴുതിയോ ആ സ്ഥാനത്ത് അവള് അമ്മയായി അവൾ അവള് ഭാര്യയായി അവൾ അമ്മയായി അവൾ ഇന്നൊരു നേഴ്സായി അവളുടെ കോഴ്സ് അവള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് കർത്താവിനെ കൃപയാണ് അവൾ യു കെയുടെ പ്രദേശത്ത് കുടുംബമായിട്ടായിരിക്കുന്നു അവളായിരിക്കുന്ന സഭ ആയിരിക്കുന്ന ആ ഭവനത്തിൽ ഒരു കൂടി വരെ കൂടി ഇന്ന് കർത്താവ് കൊടുക്കും അവിടെയും അവൾ കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നു അതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മകളെ കുറിച്ചുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം നടത്തിയ അത്ഭുതകരമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരി സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന ആ വിധങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുവാനിടയായി തീർന്നല്ലോ ആകട്ടെ നിലവിൽ ആ മക്കൾ മൂന്ന് മൂന്ന് പെൺമക്കളുണ്ട് അവരെ കുടുംബസ്ഥരായി മൂന്നിടങ്ങളിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അവരെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ നിലവിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാമോ ആ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കർണദാസിനെ എന്റെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മൂത്ത മകള് ഷേബ എന്നാണ് അവളുടെ പേര് അവളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂരാണ് അവളെ കുറിച്ച് ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യം സീരിയസ് ആൻഡ് ടൈമിൽ നടന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട് സമയം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറയാം ആ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം വകുപ്പ് ദാനമായി കൊടുത്ത് രണ്ട് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോള് ശേമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് രണ്ട് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് ഏറ്റവും മകള് അവരുടെ പേര് ഷെറിൽ ചിന്നക്കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വിളിക്കും അവൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് അത് ആൺകുഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പെൺപിള്ളേരായിരുന്നു എനിക്ക് മൂന്ന് പെൺപിള്ളേരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ആൺപിള്ളേര് അഞ്ച് പേരെ കുട്ടികളെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമായിട്ട് തന്നു അവര് മൂന്ന് പേരും മൂത്ത മോള് എന്റെ ഒപ്പം റേഡിയോഗ്രാഫി പഠിച്ചായിരുന്നു അവള് വിദേശത്തിലൂടെ നാല് വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് റേഡിയോ റേഡിയേഷൻ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അവളെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് അവൾ മാറിനിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മോള് ഇപ്പം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ മൂന്നാമത്തെ മോള് അവള് എം എസ് സി സുഹോളജി എടുത്തു അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ സിവിൽ സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ല അന്നേരത്തിന് കുടുംബസ്ഥയാകേണ്ട ഒരു കാര്യം വന്നു പിന്നെ കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ഇച്ചിരി പെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദൈവം എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് കർത്താവ് വഴികളെ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവം നടത്തട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂവരും സൗഖ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു നല്ല പേരൻസിനെ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു അവരങ്ങനെ പോകുന്നു അതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മൂത്ത മകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായി ശരിക്കും മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഞാൻ ഒത്തിരി തകർന്നു പോയ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ റിസൾട്ട് ടൈമിലൊക്കെ അവൾക്കൊരു അത്യാഹിതം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായിട്ടിരുന്നു അതും അതിന് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനോട് ശക്തമായി സംസാരിച്ച് എഴുന്നേറ്റുന്ന ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറക്കം തരുന്നില്ല ഉറക്കം തരാത്ത ഏതോ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരു പ്രശ്നം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മളെ തേടി ഇങ്ങനെ എത്തുന്നു ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്കുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഞാൻ ദിവസം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ അപകടം നടക്കുന്ന അന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് ആ സമയത്ത് ബി ബി എസിന്റെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ബി ബി എസിന് ഞാൻ പോയിട്ട് തളർന്നാണ് ഈ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചാളി പറഞ്ഞ് അവിടെ തളർന്നാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നു വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അത് വല്ലാത്ത ഒരു ഒരവസ്ഥ എനി
ആരെങ്കിലും മാറ്റപ്പെടു വളരെ എനിക്കത് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ദൈവസന് സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെ ഹിതം എന്നിൽ നിറവേറ്റ പക്ഷെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് എനിക്ക് ദൈര്യം തരണം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് മനസ്സിലേക്കൊന്ന് ഒരു മഞ്ഞു പോലെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു എന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ എടുത്തു കളഞ്ഞ ഒരു പ്രതിവിധി ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി കിടന്നുറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു അന്ന് എനിക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ദേവദാസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആ കുറെ കർത്താന ദാസന്മാരുണ്ട് എനിക്ക് കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഈ സമയം അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പല വിഷയങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ ഞങ്ങൾ അതിൽ കൂടി നടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുക നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടാലന്റുകൾ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിനുള്ള ഒരു 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 പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് അതിനെ വേറെ തിരിച്ചേക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പത്തൊൻപത് പേരോളം ഇന്ന് അതിനകത്ത് കൂടി ഒരു വരണ്ട അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്നു ആ ഇനി ഒരു സമയത്തേന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എനിക്കുണ്ടായി ഞാനത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇട്ടു അന്ന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു ഒരു പത്ത് പച്ചക്കാലൊക്കെ ആയപ്പോ രാത്രിയൊക്കെ ആയപ്പോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞെ പണി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു യോ സുജാത എന്നാ കാര്യം എന്നാ എന്നോടൊന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അന്നേരം പറഞ്ഞു പണി കിട്ടി പിള്ളേർക്ക് തന്നെയാന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർക്ക എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു പേടിക്കാനില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം കർത്താവ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സുജാത നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ കിട്ടി ഞാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മക്കൾക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയി അവരുടെ കാറും മറ്റൊരു എതിരെ വന്ന കാറും ആയിട്ട് ഇടിച്ച് ആ മോൾക്ക് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലാണ് അവളെന്ന് അവളെ അവളുടെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മോന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ മകളുടെ ശബ്ദം ഒന്നും ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല അവൾ ജീവിച്ചോ മരണമാണോ ഇന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു അവര് കണ്ണൂർ പരിഹാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് അവര് റെഫർ ചെയ്തു റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഉടുപ്പിക്കപ്പുറം മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റല് ഹസുംബ ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അവരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആറ് അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം ആംബുലൻസിൽ എന്റെ മകൾ അവിടം വരെ എത്തണം അപ്പം അതിനു മുമ്പേ എക്സ്റേ എടുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു ആ ബ്ലഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും ഏഴോളം വന്നു അവിടെ എച്ച് ബി ഏഴോളം വന്നു പക്ഷേ സുബ അവള് അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് എനിക്ക് എന്റെ സുബോധം നഷ്ടപ്പെടും എനിക്ക് അവസാനം വരെ സംസാരിക്കണം അവളുടെ പേടി എന്നായിരുന്നു വെച്ചാൽ പിന്നീട് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കത് ശരിയായിട്ട് തോന്നി മമ്മി ഞാൻ സുബോധം പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നതായിരുന്നു എനിക്ക് പേടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കർത്താവ് എനിക്ക് സുബോധം പോകരുതേ എനിക്ക് അങ്ങ് വരെ സംസാരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ അവിടെ ചെന്നു ആ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് നല്ല ഒരു സർജറി രണ്ട് ടീം ഡോക്ടേഴ്സ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരേ സമയത്ത് ഒമ്പത് മണിക്കൂറോളം എടുത്തു ആ സർജറി എല്ലാം ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ മറ്റ് ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാതെ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തുറന്നു അവിടെ ഞങ്ങളെ കരുതുവാനായിട്ട് ദൈവം ചിലരെ അയച്ചു എനിക്ക് ഭാഷ അവിടുത്തെ അറിയത്തില്ല അവിടെ ആരും എനിക്കില്ല പക്ഷെ ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസി ഏതോ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദിവസം കേൾക്കുന്ന ഒരു കർത്താന്റെ ദാസിയായിരുന്നു ആ കർത്താന്റെ ദാസി ആ ഉടുപ്പിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നത് കിട്ടിയിട്ട് ആരോടോ എന്റെ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചു എന്നെ അന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ആന്റി ഇന്ന ആളാണോ അതെ എവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് ആന്റി ഞാൻ ഉടുപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു ശരി വരാൻ പറഞ്ഞു അവര് വന്ന് കണ്ടതൊക്കെ വളരെ കാരണം ആ അതിലൊക്കെ ഒന്നും മറ്റൊരു മനുഷ്യരെയും കടത്തി വിടുന്നില്ല അത് വിത്തൌട്ട് കാടിൽ അവരെ കയറ്റി വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ പ്രവൃത്തി അവിടെ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരവിടെ കടന്നു വന്നു ഞങ്ങളെ കണ്ടു ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യം കാരണം എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനോ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അവിടെ ആ ദൈവദാസനും ദൈവദാസനും
ഒന്നും കൂടെ ഈ ആംബുലൻസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരിക്കലും രീതിയിലായിരിക്കും ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് അവളെ മോളെ ഒന്ന് ഇരുത്തട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ശിവ ഒന്ന് ഇരുത്തട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റും ആ ഡോക്ടേഴ്സും അവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി അവളെ ഇരുത്തി ശരിക്കും അവൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ വാങ്ങിട്ട് കരഞ്ഞു അവരെ കെട്ടി അനുഭവിച്ചു അവരോർത്ത് വേദന കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവരുടെ സന്തോഷം കൊണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് എത്ര വലിയവന വീട്ടിൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളെ അൽപ്പം ഓരോ ചൂടുകളും എത്തിച്ച് നടത്താൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് അവളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് വിദിൻ സിക്സ് വീക്സ് കർത്താവ് അത്ഭുതം ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൾക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള ദൈവം ആരോഗ്യം ദൈവം കൊടുത്തു ആ കുഞ്ഞിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ആറാഴ്ചക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒന്നുകൂടെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ അവളുടെ ഭവനത്തിൽ ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒരാഴ്ചയായിരുന്നു ഞാൻ തിരികെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു സമയം വരെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച ഓരോ ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവജന മേ സ്ത്രോത്രം കർത്താവ് എന്നെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ടാലും അതിൽ കൂടി ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ യോദ്ധാന്റെ ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് ചില കല്ലുകൾ കൂടി ഞാൻ പെറുക്കി എടുക്കുന്നു ആ ചില കല്ലുകൾ ചിലതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടിരുന്നത് പറയുവാൻ തക്കണം മതിയായി തക്കണം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തുതി ഇതുവരെ നടന്ന എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ കർത്താവിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലലിയ സ്ത്രോത്രം ഇതുവരെയും ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു സാക്ഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കർത്താവ് നിറച്ചു സ്ത്രോത്രം ഹാലലിയ നല്ല അവസരത്തിന് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു ഇത്രത്തോളം സമയം ദൈവം നടത്തിയ അത്ഭുതമായ പ്രവൃത്തികളെ ഓർക്കുവാനും ദൈവസന്നിധിയിലെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കുവാനും കർത്താവിൻ്റെ ദാസി സിസ്റ്റർ ഷാജി മോൾ തോമസിനെ ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ അരോമ ടി വിയിലെ ഓരോ പ്രേക്ഷകർക്കും കേൾവിക്കാരാകുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഈ സാക്ഷ്യം ദൈവം നടത്തിയതായ അത്ഭുതമായ വിധങ്ങൾ നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രചോദനവും നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുവാനും ഇടയായിത്തീരുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ആ മേന അത് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും വ്യത്യസ്ത നിലകളിൽ അനേകർക്ക് ഒരു തണലായി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൈവം ആദരിക്കട്ടെ ആശംസിക്കുക ആമേ ധാരാളമായി ആമേ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന ഇത്തരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആമേന ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ദാസി ഇനി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ പറയാം ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ ദൈവജനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തില് ഒരു ചെറിയ ഒരു ആശയം ഞാൻ പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വാക്ക് എന്തോ ഇനി ഒത്തിരി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആഴത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളോടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് വേറൊന്നും അല്ല അപ്പൊ സ്വലപ്പുറത്തി പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നല്ലോ എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ ചുറ്റി നിൽക്കി അവൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പട്ടണത്തിൽ ചെന്നു പിറ്റന്നാൾ ഭരണ ഭാസിനോട് കൂടെ ദർഭയ്ക്ക് പോയി സ്ത്രോത്രം നമുക്ക് അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറം കൂടെ നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ ചുറ്റി നിൽക്കി അവൻ എഴുന്നേറ്റി ഈ ഒരു വാക്കാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ സ്പർശിക്കുവാൻ തക്കണം ഇടിയായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ഒരു ഭാരവാഹിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സന്ദസ്തോണോടുള്ള ബന്ധത്തില് എൻ്റെ ചർച്ചിലെ എച്ച് എം ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പിന്നെ പവർ വി ബി എസ് ഐ ടി സി പവർ വി ബി എസിന്റെ കേരളയിലെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ലീഡറായിട്ട് ഞാൻ
അവരിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചവരാണ് പൗലോസ് ആരായിരുന്നു വിയോഗം പ്രാപിച്ചു പോയ വ്യക്തിയാണ് അഭിഷിക്തനായിരുന്നു ശക്തമായിട്ട് കട്ട അവനെ പ്രസംഗിക്കുന്നവനായിരുന്നു അനേകർ അവന്റെ ശുശ്രൂഷ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു അനേകർ അവന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു അനേകർക്ക് മാനസാന്തരമുണ്ടായി ഈ നല്ല ഫലങ്ങളൊക്കെ ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശക്തമായിട്ട് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഓ ഇവൻ ദേവനാണ് ഇവൻ മനുഷ്യനേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവനെ അങ്ങേയറ്റം പുകഴ്ച ഏറ്റവും മികളിൽ കൊണ്ടുവച്ച ചില ജീവിതങ്ങൾ പിന്നീട് എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് അത് ഒരിക്കലും ഒരു പുഷ്പമല്ലായിരുന്നു പകരം അവനെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന കല്ലുകളായിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നത് സ്ത്രോത്രം ഇത് ഞാൻ ഇടപെട്ട അനേകർ എന്നോട് പറയുന്ന ചില സങ്കടത്തോടെ വേദനയോടെ നിരാശയോടെ പറയുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് എന്റെ ഹൃദയം തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പ്രിയ ദൈവജനമേ സ്ത്രോത്രം ഒരു ഭാഗത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള നന്മകളെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അവരെ മാറ്റിക്കളയു സ്ത്രോത്രം അതിനിപ്പുറം ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ആരാണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്ന കാരണക്കാരാ മിനക്കെട്ട് നടക്കുന്ന ചില യഹൂദന്മാർ അവർ പുരുഷാരത്തെ കൈവശമാക്കി അവരെ ഒന്ന് നാക്ക് ചെയ്ത് സ്ത്രോത്രം ഇവനെതിരായിട്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അവനെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും യഹൂദരാണ് ജയപ്രമാണ് അറിഞ്ഞവരാണ് കർത്താവിന്റെ ജനമാണ് വിശ്വാസികളാണ് കൃപയുള്ളവരാണ് എങ്കിലും സ്ത്രോത്രം ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എതിരായിട്ട് അവൻ എന്താ ചെയ്തത് നന്മ മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ അവന്റെ അഭിഷേകം അവന്റെ പ്രാർത്ഥന അവന്റെ കണ്ണുനീര് അവന്റെ പ്രയത്നം ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ശേഷമായിട്ട് ചില മിനക്കെട്ട് നടക്കുന്ന ചിലര് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയാണ് സ്ത്രോത്രം ആ വ്യക്തി എറിഞ്ഞു വെക്കുവാനായിട്ട് അവർ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു ഏറുകൊണ്ട പൗലോസ് അവിടെ നിലത്ത് വീണു സ്ത്രോത്രം അവിടെ നിലത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മരിച്ചവനായിട്ട് ഒരു ദയമില്ലാതെ അവനെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ച് ഇഴച്ച് കളഞ്ഞ് പട്ടണത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച കാര്യം എന്നാൽ ചില ശിഷ്യന്മാർ ചുറ്റി നിൽക്കിയെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു സ്ത്രോത്രം എന്റെ ഹൃദയം അവിടെയാണ് സന്തോഷിക്കുവാൻ എതിരായിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ കോടത്തിൽ പരിശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രോത്രം നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരെ ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും സ്ത്രോത്രം ഒരു കാലത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി അത്യുജ്വലമായി നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ജനിച്ചു നിന്ന ഒരു കൂട്ടം ആരുമറിയാത്ത പലവിധമായ കാര്യങ്ങൾ മഞ്ഞും മനസ്സും അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ അവര് ജോസഫ് എങ്ങനെ പോയി കാരാഗ്രഹത്തിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാണോ പക്ഷെ തുണ്ടെടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് വസ്ത്രം വേണ്ട ഇതാണ് തെളിവ് മെസ്സേജ് അത് ഇതാണ് തെളിവ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന സ്ത്രോത്രം എന്നാൽ എത്രയോ പാവപ്പെട്ട ദൈവദാസ് ദാസന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ കൃപയോട് നിന്ന യൗവനക്കാരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്ത്രോത്രം ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ കല്ലേറിക്കൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കൽ പോലും എഴുന്നേൽക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവദിച്ചു പോയി സ്ത്രോത്രം ആ ആത്മീയ കോളത്തിൽ അനേകരെ ചുമക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ കോളമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് എന്നാൽ മെനക്കെട്ട് നിന്നവർ അവർ അവരുടെ വഴിക്ക് പോയി കാരണം അവരെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിച്ചു കല്ലെറിഞ്ഞവർ ആരുമില്ല ഓക്കെ അവൻ മരിച്ചു പോയി ഇനി അവൻ എഴുന്നേക്കത്തില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞവർ മാറിപ്പോയി എന്നാൽ ചില ശിഷ്യന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് അവരെ ചുറ്റും നിൽക്കുകയും അവരെ എഴുന്നേറ്റ് സ്ത്രോത്രം ആരാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാർ സ്ത്രോത്രം കർത്താവിന്റെ വചനം യഥാർത്ഥമായി പ്രാപിച്ച ചില ദൈവചനങ്ങൾ സ്ത്രോത്രം ആത്മകൃതയുള്ള ചില ചില ജീവിതങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാറും നാവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാവായിരിക്കാം ശിഷ്യത്വമായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്ന ചിലർ അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിന്റെ ഭാവമുള്ള ചിലർ യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തികളുള്ള ചിലർ യേശുവിന്റെ വാക്കുകളുള്ള ചിലർ അവർ എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ ചുറ്റും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചില പൗരോസന്മാർ ഇന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടിയായിട്ടു അത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം പ്രിയ ദൈവജനമേ കല്ലറിവാൻ വളരെ ഉത്സാഹമായിരിക്കും പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഒരു വ്യക്തി ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്ത്രോത്രം ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് സ്ത്രോത്രം എന്ന നാം ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടു ഒരു ശിഷ്യന്റെ നാമായി തീരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ ഒരു ശിഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് തീരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ താഴെ കിടക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ട് അവൻ മരിച്ചു പോയി ഇനി അവൻ എഴുന്നേൽക്കത്തില്ല അവന്റെ അവസാനം വന്നെത്തി എന്ത് നമ്മൾ വിധി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ
ശരീര സൗന്ദര്യത്തെ നോക്കുന്നവരല്ല ഏതെങ്കിലും പൊസിഷനെ നോക്കുന്നവരല്ല അവരിങ്ങനെയാ ചെയ്യണമെന്ന് ആരോടും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടില്ല സ്ത്രോത്രം എന്താ ആരെയ്യ ദൈവ കൃപയോടെ ചിലതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചിലത് താന്ന് കിടക്കുന്നതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചിലത് വീണ് കിടക്കുന്നതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചിലർ മാറ്റിയിട്ട ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വാസ്തവമായ ദൈവ സ്നേഹത്തിന് നിറഞ്ഞു ചെല്ലുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചില ശബരിമാർ ചില പോലീസുമാർ എഴുന്നേൽക്കും സ്ത്രോത്രം പിന്നെ അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലും അവൻ നടന്നുപോയി അവനെ ആരും ചുമന്നോണ്ടല്ല പോയത് സ്ത്രോത്രം അവിടെ എഴുന്നേൽക്കും ആ ദൈവ പ്രവൃത്തികളായിരിക്കട്ടെ ദൈവജനം എന്നും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് സ്ത്രോത്രം ചിലതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ചിലതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ചിലതിനെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക നമ്മുടെ വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തികൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് ഒക്കെ ആയിട്ടിരട്ടെ കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തി ചിലരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്ത്രോത്രം വളരെ നന്ദി കർത്താവിന്റെ ദാസി ഷാജിമോൾ തോമസ് അനുഗ്രഹീതമായ ജീവിതാനുഭവം ദൈവം നടത്തിയതായ അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് അതുപോലെ കർത്താവിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിന്റെ ചിന്തകളും ഈ കൂട്ടായ്മയില് ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്ന് പങ്കുവച്ചതിനെ കർത്താവിന്റെ ദാസിയുള്ളതായ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു കേൾവിക്കാരാകുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഈ വചന ചിന്തകളും സാക്ഷ്യവും ആമേന അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആമേന ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിന് പങ്കുവയ്ക്കുക കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ കർത്താവിന്റെ ദാസിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു May God bless you all. Amen. Thank you. Orma yude manoradhatil Mayatha orma kyaay Aroma matrimoni ilnindu Jeevitha pangadi kandathu Ningal Uri kristiyya jeevitha pangadi Anyushikyu kayaano Ado Makkalku aniyojimaya Uri takka tunakki vengi Prathikyu nda vikti yaano Ingil Aroma matrimoni Ningalku vengi yaano Innu thandne Saujinni maayi Register jayu അരോമ മാട്രിമോണിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ തികച്ചും സൗജന്യം ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള അനുയോജ്യമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം വിവാഹം നടക്കുന്നതുവരെ സർവീസ് ലഭിക്കുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ പാക്കേജുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കാം അരോമ മാട്രിമോണി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു വിവാഹം പരമാനന്ദം വാട്സപ്പ് ഫോർമാറ്റിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടേണ്ട മൊബൈൽ നമ്പർ ഇന്ത്യ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ ടു സീറോ ഇമെയിൽ അരോമ മാട്രിമോണി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം